亲爱的，你慢慢飞，小心前面你带刺的玫瑰。小铁子，这里好玩吗？<笑>好玩，好玩。这花香吗？香香。<笑>折翼的视频好看吗？好看，好看。<笑>但我美吗？不美，长什么样自己心里没点皮数吗？哎呀，小铁子，你真是的，又开玩笑。不，我不是我没有，我挺认真的。<笑>你你你你可真幽默、啊。那我再问你个问题，你也要如实回答我。好，你问。嗯，这还差不多。报报报告大王王王王王王王王！哎哎哎，好好说话，别叫啊！那那个花花花蝴蝶已经调调调查出葫芦娃的弱点了啊？是吗？他是怎么调查的？他们的对对对话是降降婶的。小铁子，你有什么弱点吗？什么？他是弱智不？他哪有这么问的？这要是能问出来，就见鬼了。有啊，我肾虚。问得好呀，小蝴蝶，回头有赏，必须得赏。喏、no, ，把这个交给他，这可是传说中的对称宝具，专门用来对付他这种肾虚的人，直接能给他造成十倍暴击。知知知道了，大王。哎哎，接着，大大大王说了，这一件事办好了，还你自由。办办办办不好，脑瓜子给你削放屁。哎，小铁子，对不起了，我也是被逼。哎，好像也没逼我什么。不过说到底，这事儿赖你。既然真的以为你救了我，我就会喜欢上你。嘿嘿，傻逼。桥头尽在我身边，小铁子退不住了。嗯，蝴蝶何为？我早就知道你没安好心。哼，给老子啪！什么？你知道？没想到，小丑竟是我自己。哼，果然是妖精就得全部消灭。小小小小小小小小年纪所向无敌神秘超能力，事到如今你唱歌也没用。小小小铁站，你误会我了，我只是从青蛇大王那里寻来一把绝世宝刀，想赠送于你。放屁！你当我没看过三国吗？小铁站，我深知你铜头铁臂，刀枪不入，我就算想加害于你，也没那个本事啊。哼、嗯。也对，我葫芦小金刚可是我们七个弟兄的结合体，就差脸上写上两个大字儿无敌。你要是再敢对我的身子有任何非分之想，哼，哼，这就是你的下场。听见没有？不会了，不会了，绝对不会了。来来来，坐下，喝杯饮料，消消气。嗯，这就对了嘛。咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。嗯，喝，我我还能喝。嗯，你咋回事啊？我操，小铁子，你难道不记得了吗？你刚才喝多了，然后就被绑在这里了。那我的噔噔噔噔哪儿去了？噔噔噔噔是什么？噔噔噔噔就是我胸前那个黑三角。哦，你的噔噔噔噔也被他们拿走了。呃，都怪我，都是我的错。对，都怪你，所以你赶紧找个地把自己埋了吧。呃，你果然还是在生我的气。算了，别埋了，直接一头磕死拉倒了。小铁子，你就原谅我吧。当务之急是赶紧拿回你的噔噔噔噔，恢复力量，好逃离这里啊。哼，还用你说？所以要怎么办啊？不怎么办，睡觉啊！你的意思是睡着了，梦里啥都有，然后等死吗？不是，睡醒一觉之后，我的哒哒哒哒就回来了。这是为什么？明天早上再告诉你。小铁子，今天我们就要嗝屁了，咋办呀？不着急，我问你，你相信这个世界上存在奥特曼吗？我相信。这个世界上是没有奥特曼的，看枪，突击！我操！我之前呢看到了一个评论，他让我忍不住必须分享给大家。他说：“啊，哲一，你下次给女性角色配音的时候，可不可以让你的女朋友来配呀、啊？现在这样让我感觉你是个 gay。”你说，对于这种评论，我该怎么办呢？啊，当然是选择原谅他了。不过，这一看就不是个老粉，哎，啥也不是，散会。